കുക്ക് വിത്ത് സൂഫിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്ന് അതെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഏതൊക്കെ കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ക്രിസ്മസിന് ഒരു പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്നോട് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ച് ഞാനൊരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലം കേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ പ്ലം കേക്കിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ദിവസമാണ് ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ബാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് അതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് ബദാമും ചെറുതാക്കി തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് വാൾനട്ട് പത്ത് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പത്ത് ചെറി അതും ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ് മൂന്ന് കളറും എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞ റെഡ് ഗ്രീൻ കിസ്മിസും റേസിൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ഓരോ പിടിയെ എടുത്തിട്ടുള്ളു അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഓറഞ്ച് നീരിൽ സോക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ഒന്ന് മുറിച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കാം ഓറഞ്ച് നീരിലോ മുന്തിരി വൈനിലോ സോക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ച് നീരിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ നീരൊന്ന് എടുക്കാം ഇത് ഒരു ദിവസമോ ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ ഒക്കെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ദിവസമാണ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഓറഞ്ചും പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ മാറ്റാം ഇത് ഇത് എത്ര ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത്രയും വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് ഇടാം ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ ഒരു ദിവസം വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്നാൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് പൊളിച്ചു പോകും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമയം ഇത് വെച്ചേക്കരുത് അതുപോലെ മുന്തിരി വൈനിലാണെങ്കിൽ ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസവും ഒരു മാസം വരെ വെച്ചേക്കാം ഈ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിന് പകരം ആൾക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് റമ്മിനകത്തും ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് മൈദാ മാവ് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കാരമ്മൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബാക്കി മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച് വെക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജാതിക്ക പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കറുവാപ്പട്ട പൊടിച്ചത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഞാനിവിടെ ബട്ടറും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർക്കേണ്ട ബട്ടർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുക്കണം രണ്ട് മുട്ട ഒരു ഓറഞ്ച് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് തൊലി ഒന്ന് ചുരണ്ടി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദ മാവ് ഒന്ന് അരിച്ച് വെക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ പട്ട പൊടിച്ചത് ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചതും ജാതിക്ക പൊടിച്ചത് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇപ്പം ഞാൻ അരിച്ചെടുത്ത് ആദ്യം ഞാൻ ഉപ്പും ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയി ഉപ്പും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തൊ
മാവ് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും ഇതിൻ്റെ വെള്ളമില്ലാതെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കണം ഒത്തിരി പിഴിഞ്ഞ് കളയരുത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് പോയാൽ മതി ഇത്രയും ഓറഞ്ച് നീരാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മുമ്പേ നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ കൂട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് പരട്ടി വെക്കണം ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഇത് അടിയിലേക്ക് അടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മാവിൽ പരട്ടി വെക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ആകെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കാരമലി ചെയ്യാനായിട്ട് എടു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള അരക്കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം അത് തിളയ്ക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട ഉടനെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഇളക്കവും വേണ്ട അല്പം ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഈ പഞ്ചസാര സൈഡിലൊക്കെ കളർ മാറാൻ തുടങ്ങി ഉരുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടി കട്ടിയുള്ള പാനിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു കരിച്ചെടുക്കണം എന്നെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിവ് കയറി പോകും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലം കേക്കിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര കാരമലി ചെയ്ത് ഈ സിറപ്പ് കൊണ്ടാണ് പ്ലം കേക്കിന് കളർ വരുന്നത് ഇപ്പം പഞ്ചസാര നല്ലവണ്ണം ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തരിയില്ല ഇത് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇളക്കാതിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കരിവിൽ കയറി പോകും ഇപ്പം പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്പം മാറി നിന്ന് വേണം പതുക്കെ കുറേശ്ശെ ഒഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തെറിച്ചു വരും ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം അലിഞ്ഞു വരും ഇത് നമുക്കൊരു മുക്കാ കപ്പാണ് ആവശ്യം അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് അത്രയും വറ്റി വരണം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് അടുപ്പിൽ ചൂടുള്ള അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളഭാഗം വരരുത് പതുക്കെ ചുരണ്ടി എടുക്കാവുള്ളൂ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചു വെക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന ബട്ടർ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കി മാറ്റണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഫ്രി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കണം നമുക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം അടുത്ത മുട്ടയും കൂടെ ചേർക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം 
വാനി ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യം മുമ്പ് ഞാൻ എടുത്തു വെക്കാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനി ലൈസൻസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കാരമ്മിൽ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരമ്മല് കട്ടിയായി പോയെങ്കിൽ അവസാനം വീഴാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ തണുപ്പിച്ച് വേണം വീണ്ടും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളമുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർക്കാം അപ്പം കാരമ്മലും പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും ബട്ടറും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ചേർക്കാം അത് കുറേശ്ശെ വേണം ചേർക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൈതാമാവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു തവി കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നടക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം മൈദാമാവ് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേ ചേട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഓറഞ്ച് തൊലി ചുരണ്ടിയതും ചേർക്കാം ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് പോലെ അത്ര ലൂസ് ആകുകയല്ല അല്പം കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഓവൻ ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ട്രേയിലേക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അതും നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ഡ്രൈ ഞാൻ ഒ ടി ജിയിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കണം അതിനുശേഷം ഈ ട്രേ കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അമ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ട്രേ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിത് രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ച് വെക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് 
bake it like this. We will cut 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 Toothpick is nice clean, Anna. When the tender, ni na mukka cake ka tanaka na ka. Pam cake ka na na ite tanati tender, ni na mukka ida na ite paathra thile ke pulpiya. paper on the matter. मुड़े प्लम के एक रेडी आई, नाल्ला सॉफ्ट है ना, ये क्रिसमस ने निंगले इधर बोले एक प्लम के कंडा की नौकरना, ये चैनल सब्सक्राइब जी यान मार के रहते, इंटर फेसबुक पे जो लाइक किए यानी कमेंट ये यानी शेयर ये यानी मार के रहते, नाल्ला रेसिपी में नमक वीडियो